Hi! Good day! Welcome to Math and English TV. In this video, I'll show to you how to add and subtract simple fractions and mixed numbers. Tingnan natin ang problem na ito. 3 and 2 fifths minus 3 fourths plus 5 and 1 half. Dalawa yung operations sa problem na ito, subtraction and addition, at magkakaiba yung denominators, dissimilar fractions. Kaya, ang una nating gagawin, kukunin natin ang LCD para ma-change natin ang dissimilar fractions sa similar fractions. Okay, kunin natin yung LCD gamit yung continuous division method. Yung denominators, 5, 4, and 2. I-divide natin ito sa kanilang common prime factor. Ano kaya ang pwede makadivide sa kanila? Itong 4 and 2, pwedeng ma-divide ng 2. I-divide natin sila sa 2. Itong 5, hindi siya pwedeng ma-divide ng 2. Kaya, i-bring down lang natin ito. Isusulat lang natin ito dito. Then, 4 divided by 2 equals 2. 2 divided by 2 equals 1. Itong quotients na 1, 2, and 5, wala na silang ibang common factor maliban sa 1. Kaya, stop na tayo sa pag-divide. Ngayon, para makuha natin ang LCD, i-multiply natin lahat ang mga ito. Okay. 2 times 5 times 2 times 1. Okay, 2 times 5 equals 10, times 2 equals 20, times 1 equals 20. So, ang LCD ay 20. Okay, gamit itong LCD na 20, i-change natin yung fractions sa similar fractions. Yung whole number na 3, kopyahin natin. At isulat natin yung LCD 20. Minus yung LCD 20 plus yung whole number na 5, kopyahin natin, at ang LCD 20. Next, i-divide natin yung LCD sa denominators at ang answer ay i-multiply sa numerators para makuha ang bagong numerators. Okay, dito sa una, 20 Divided by 5 equals 4. 4 times 2 equals 8. 8 ang numerator dito. Sunod, dito naman sa pangalawa, 20. Divided by 4 equals 5. 5 times 3 equals 15. Okay, 15 naman dito. At sa pangatlo, 20 divided by 2 equals 10. 10 times 1 equals 10. Okay, similar fractions na. Pare-pareho na yung denominators. Sunod, isolve na natin. From left to right, mag-minus muna tayo bago mag-plus. I-minus natin ang fraction sa mixed number. Sa pag-minus ng fractions at mixed numbers, Kailangang unahin natin sa pag-minus yung fraction. I-minus lamang natin yung numerators. Kasi minsan, kailangang mag-regroup o mag-borrow yung fraction ng minuend sa whole number. Kapag yung numerator ng minuend ay mababa sa numerator ng subtrahend. Okay, i-minus natin ito. 8 minus 15 cannot be. Dahil mataas ang 15 sa 8. Kaya itong fraction ng minuend magbabaro dito sa whole number na 3. Ngayon ang technique sa pag-regroup o pag sa whole number para mabilis tayong makapag-regroup, ang whole number ay babawasan lamang natin ng 1. Kaya itong 3 ay magiging 2. Kasi 3 minus 1 equals 2. Ngayon itong fraction ng minuend kung ano yung denominator, i-plus lamang natin sa numerator 
para makuha natin ang bagong numerator. So, 20 plus 8 equals 28. 28 ngayon yung numerator dito. At kukopyahin lamang natin ang denominator na 20. So, ang ating minuend ay naging 2 and 28 over 20. Ganyan yung technique para mabilis kayong makapag-regroup. Okay, isulat na natin yung ibang fractions. Minus 15 over 20 plus 5 and 10 twentieths. Okay, isolve na natin from left to right. 28 minus 15 equals 13. 13 plus 10 equals 23. Okay, 23 yung numerator. Then, copy the LCD, 20. Next, yung whole numbers naman, 2 minus, walang whole number dito sa pangalawang fraction, kaya wala tayong imaminus sa whole number na 2. 2 pa rin yung whole number natin. Then, i-plus natin itong 5. 2 plus 5 equals 7. Okay, ang answer ay 7 and 23 over 20. Itong fraction na 23 over 20, improper fraction ito. Mataas ang numerator kaysa sa denominator. Kaya, kailangan natin itong isimplify. I-divide natin ang numerator sa denominator. At ang answer ay i-plus naman natin sa whole number na 7. Okay. Kopyahin natin ang whole number na 7. Plus, kapag i-divide natin ang 23 sa 20, yung quotient ay 1 at may remainder na 3. So, yung quotient na 1, yun ang whole number. Ilalagay natin dito, 1 as whole number. Then, yung remainder na 3, yun ang numerator. At ang denominator ay 20 pa rin. So, ang 23 over 20 ay naging 1 and 3 twentieths. Ngayon, i-plus natin yung whole numbers. 7 plus 1 equals 8. At kukopyahin lamang natin itong fraction na 3 over 20. Ang answer ay 8 and 3 twentieths. Next problem, let's solve 2 fifths plus 6 and 3 sevenths minus 2 and 2 thirds. Magkakaiba yung denominators. Kaya, kailangan natin itong i-change sa similar fractions. Kukunin natin yung LCD. Ang denominators ay 5, 7, and 3. Lahat ito ay prime numbers. At dahil prime numbers lahat ito, ang gagawin natin para makuha natin agad yung LCD ay i-multiply lamang natin ang tatlong ito. Okay, 5 times 7 equals 35. 35 times 3 equals 105. 105 ang LCD. Okay, isulat natin. Yung LCD ay 105 plus, kopyahin natin ang whole number na 6. Then, isulat natin ang LCD na 105 minus yung whole number na 2. At ang LCD na 105. Sunod, gawin na nating similar fractions. Yung fractions. Okay, i-divide natin ito. 105 divided by 5 equals 21. 21 times 2 equals 42. Okay, dito naman sa pangalawa. 105 divided by 7 equals 15. 15 times 3 equals 45. At ang pangatlo, 105 
divided by 3 equals 35. 35 times 2 equals 70. Okay, similar fractions na. Pari-pariho na yung denominators. Ngayon, pwede na tayong mag-solve. Unahin natin sa pag-solve yung fractions from left to right. I-plus at i-minus lamang natin yung numerators at kopyahin ang LCD. Okay, 42 plus 45 equals 87. 87 minus 70 equals 17. 17 ang numerator. Then, copy the LCD, 105. Sunod, yung whole numbers naman. Dito, walang whole number. Kaya dito tayo sa pangalawa. 6 minus 2 equals 4. Ang answer ay 4 and 17 over 105. Ito ay nasa simplest form na dahil yung numerator at denominator ay wala ng ibang common factor maliban sa 1. So, eto na yung final answer. Another problem, 2 and 4 fifths plus 7 and 1 half minus 1 and 3 fourths. Magkakaiba yung denominators. Kaya, kukunin natin yung LCD para ma-change natin sa similar fractions. Ang LCD ng 5, 2, and 4 ay 20. Okay, isulat natin. Ang whole number na 2, kopyahin natin. At isulat natin yung LCD na 20. Plus, yung whole number na 7 at LCD na 20. Minus, yung whole number na 1. At LCD, 20. Sunod, i-change na natin yung fraction sa similar fractions. 20 divided by 5 equals 4. 4 times 4 equals 16. Dito naman sa pangalawa, 20 divided by 2 equals 10. 10 times 1 equals 10. At sa pangatlo naman ay 20 divided by 4 equals 5. 5 times 3 equals 15. Ayan, similar fractions na. Pare-pareho na yung denominators. Ngayon, isolve na natin from left to right. Mag-plus muna tayo bago mag-minus. Okay, unahin natin yung fractions. I-plus at i-minus lamang natin yung numerators at kopyahin ang LCD. Okay, 16 plus 10 equals 26. 26 minus 15 equals 11. Then, copy the LCD, 20. Sunod, yung whole numbers naman. Okay, 2 plus 7 equals 9. 9 minus 1 equals 8. Ang answer ay 8 and 11 twentieths. Ito ay nasa simplest form na. Dahil ang numerator at denominator ay wala ng ibang common factor maliban sa 1. Kaya, eto na yung final answer.